Quando menos a gente esperava, foi lá a Asus e lançou o seu micro PC portátil para jogos, o Asus Rock Alley. Esse produto nada mais é do que uma alternativa ao Steam Deck e promete ser uma opção mais potente do que a opção da Valve. E eu sei que eu falei opção duas vezes na mesma frase, mas eu não vou me corrigir. E embora ele tenha sido anunciado em 1 de abril, o famigerado dia da mentira para nós brasileiros, saiba que este é um produto real e que já possui algumas características conhecidas. E é por isso que eu estou aqui para comentar sobre o Asus ROG L com vocês. E que bom que esse produto existe, né? Afinal de contas, quanto maior for a concorrência dentro do segmento de videogames portáteis, melhor para todo mundo. E esse mundo não pode ser dominado pelo Nintendo Switch, convenhamos. De acordo com o youtuber Dave Do... Ei! Dave 2D, isso, Dave 2D, ele que é um feliz mortal que teve a chance de testar o produto antes de eu, ou antes de mim, antes de eu e de você, isso, antes de eu e você, porque a gente só fala mim comer, mim pegar e mim essas coisas, o Asus ROG L promete ser um produto menor e mais fino do que o Steam Deck, o que significa que você vai ter um trambolho a menos para levar no bolso. Em compensação, ele vai manter o mesmo tamanho de tela de 7 polegadas do seu concorrente dentro do segmento de videogames portáteis. Porém, essa tela tem um importante diferencial, no caso a tela do Asus ROG L, que está na resolução. A resolução vai ser maior, porque a alternativa da Asus tem 1920x1080 pixels. Além disso, essa tela também promete ser mais fluida, porque trabalha com uma taxa de atualização de 120 Hz. Ou seja, se você quer um melhor desempenho teórico, tá? Porque outros fatores influenciam no desempenho desse produto, a tela vai ajudar bastante. Se bem que o processador também deve ajudar, já que uma das grandes vantagens prometidas pelo Asus ROG L é utilizar um processador personalizado Ryzen da AMD, que é o mais poderoso até o momento para essa categoria de produto. Esse console vai funcionar com o Windows 11, obviamente, o que torna o dispositivo compatível com algumas das principais lojas de jogos no mercado, como Steam, Game Pass, Epic Store, GOG e qualquer outra loja de jogos para PC que passar por essa sua cabeça regada a Planet Ramp. Se bem que a molecada não ouve mais Planet Ramp, né? Enfim, como roda o Windows 11, ele também é compatível com vários outros aplicativos. Enquanto isso, na concorrência, o Steam Deck usa uma versão personalizada do Windows, o Steam OS. Isso torna o produto mais limitado sobre a variedade de jogos e aplicativos que ele pode rodar, e sem falar nos problemas que o Steam Deck está enfrentando na parte de compatibilidade. E, além disso, você até pode é, instalar o Windows no Steam Deck, mas ele não é otimizado para o console da Valve. Ele não possui suporte nativo para migração e o procedimento para você tirar o SteamOS para instalar o Windows, ele pode ser complicado e tedioso para a maioria dos usuários, principalmente para aqueles que não têm tanta experiência nesse tipo de customização. E se você vai tentar essa modificação, eu digo desde já que você está tentando por sua conta e risco. Eu só estou afirmando que dá para fazer, mas eu não estou nem ensinando o caminho das pedras para isso. Outra vantagem do Asus ROG L em relação ao Steam Deck é que ele pode ser conectado a uma TV com uma GPU externa, a ROG XZ Mobile e GPU. Essa GPU externa vai permitir que o console portátil gere uma potência equivalente a de um laptop com uma placa gráfica dedicada a RTX 3080. Isso pode ser muito interessante para aqueles usuários que efetivamente querem jogar jogos mais pesados e não querem levar um notebook ou instalar um desktop no monitor ou na televisão. Basta utilizar essa GPU externa que está tudo resolvido. Quer dizer, está tudo resolvido se você for um milionário, porque o grande inconveniente desse acessório é que ele é caro. Seu preço sugerido ultrapassa os 1.200 euros, o que torna essa alternativa um tanto quanto proibitiva para boa parte dos meros mortais. Aí você me pergunta, Eduardo, Eduardo, por favor, esclareça essa dúvida, porque eu estou ansioso. O Asus ROG L vale a pena? 
Eu espero que você não tenha essa voz e eu só estou utilizando esse recurso de narrativa para deixar o vídeo mais engraçado. Embora a proposta da ASUS pareça bastante promissora, ainda existem alguns detalhes que são considerados críticos que nós da imprensa e vocês, usuários, precisam conhecer. Na verdade, precisamos porque essa é a forma correta de conjugar esse verbo. Por exemplo, a gente não sabe o preço do produto, a gente não sabe a sua data de lançamento do mercado e a gente não sabe qual é a autonomia de bateria do Asus ROG L. É sempre importante lembrar que o Windows 11 é um sistema operacional mais complexo, que consome mais recursos e, por consequência disso, vai consumir mais bateria do Asus ROG L do que o Steam OS com Linux presente no Steam Deck. Ou seja, se prepare para ter uma autonomia de bateria impactada com este videogame portátil da ASUS. De um modo geral, estamos diante de mais uma opção no mercado para quem busca um dispositivo portátil para os jogos. E com certeza esse produto será um concorrente forte para o Steam Deck. Outros adversários de peso dentro do segmento, como o Primax Portal, o Logitech de Cloud, e o Razer Edge 5G estão querendo uma fatia do mercado onde o produto da Valve hoje mais ou menos domina e mais ou menos briga com o Nintendo Switch pela preferência do usuário gamer. Para quem está pensando em comprar um dispositivo portátil para jogos, vale a pena ficar de olho não só no Asus ROG L, mas também nas novidades que estão pipocando no mercado de tempos em tempos e escolher aquele produto que melhor atende as suas necessidades. Com tantas opções disponíveis, pode ser difícil escolher aquele produto que se alinha com as suas preferências e com suas características de uso. Mas com um pouco de pesquisa e análise, olhando bem para as especificações técnicas e principalmente procurando as áreas cinzas de cada produto, com certeza você vai encontrar a opção ideal para você. Por fim, vale a pena esperar mais um pouco, já que o Asus ROG L ainda precisa chegar aos primeiros usuários pois nada como o feedback do mundo real para obter informações mais aprofundadas sobre qualquer dispositivo de tecnologia. De qualquer forma, desejo desde já boa sorte para a ASUS pela iniciativa adotada. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui para disseminar conteúdos de tecnologia para aquelas pessoas que são tão apaixonadas pelo mundo tech. As minhas opiniões estão expressas sobre esse e outros produtos, tanto neste canal de vídeos quanto no blog targethd.net. Eu convido você a visitar o blog porque é ele quem paga a pizza fria que eu como todo domingo de manhã porque essa é a prova cabal que eu estou vencendo na vida, já que a pizza foi comprada no sábado à noite. E convido você também a se inscrever nesse canal de vídeos para ficar por dentro de mais novidades do mundo tech. Se você gostou do que viu, também vale a pena clicar na sineta para receber notificações de novos vídeos, dar o like para o YouTube perceber que eu existo e compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir em todas as redes sociais disponíveis que eu mencionei nos últimos 30 segundos, é só me procurar no arroba ou Eduardo Moreira, tudo junto. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.